আচ্ছা একটা বিশেষ ঘোষণা আছে আজকে এই আলোচনাটি সম্পূর্ণ স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সম্প্রচার করেছে আল ফুরকান মিডিয়া নাম শুনেছেন বা আল ফুরকান মিডিয়া সম্পর্কে জানেন আল ফুরকান মিডিয়া ইউটিউবে চলে যাবেন তাদের সাইড আছে এখানে অনেকজন আলেমদের দলিল ভিত্তিক আলোচনা যদি শুনতে চান তাহলে আল ফুরকান মিডিয়া ফেসবুক পেজও আছে এবং তাদের ইউটিউব চ্যানেল আছে আপনি যে কোনো আলেমের নাম লিখে লিখেন আল ফুরকান মিডিয়া সমস্ত আলেম ওলেমার বক্তৃতা এখানে পাবেন আজকে আমাদের ওই যে ভাই এসেছে তাদের সব সময় প্রতিদিন তারা ছুটে বেড়ায় ভাই প্রতিদিন তারা ছুটে বেড়ায় শুধুমাত্র দিনের খেদমত করার জন্য আজকে এখানে কালকে ওখানে পরশু দিন ওখানে ভাই তারাও ছুটছে কেন ভাই আপনারা এখানে আজকে ক হাজার লোক হয়েছেন পাঁচ হাজার দশ হাজার কিন্তু আজকে দেখেন আলোচনা চলছে এই আলোচনা শেষ হতে হতে না হতেই কালকে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে না হলে আরো এক লক্ষ অধিক মানুষ দেখবে কি দেখবে না দেখবে তবে আপনি এখানে আলোচনা করলেন মাত্র দশ হাজার মানুষ জমিয়েছেন কিন্তু ভাইরা এসেছে আরো এক লক্ষ মানুষের কাছে আপনাদের এলাকার নাম আপনাদের চেয়ারম্যান সাহেব আপনাদের আলোচনা গোড়া বিশ্বের মানুষের কাছে ছড়ে গেল কি গেল না আপনার জোগাড় করছেন দশ হাজার কিন্তু ভাইরা জোগাড় করছে কত লক্ষ লক্ষ লাখ লাখ হচ্ছে কি হচ্ছে না জি তাই এই ভাইদেরকে আলোচনা কবুল করুক সকল বলি আমিন ভাইদের চ্যানেল নাম আল ফুরকান মিডিয়া নিশ্চয় আমি তোমাদের মধ্যে একটা কিতাব পাঠিয়েছি এবং একটা নূর পাঠিয়েছি এই নূর বলতে কি বুঝিয়েছেন তাফসির কারক গান এই নূরের অর্থ চারটা নিয়েছে কয়টা शब्द <laughs> चुलूर मानी उत्तर नाम ज्योति जानना রাস্তা তো ভাই নূর মানেই কিন্তু নূরের তৈরি এ কথা সঠিক নয় ভাই সৌদি আরবে একটা পাহাড় আছে নাম কি জানেন জাবালে নূর তাহলে পাহাড়টা কি মাটির তৈরি পাথরের তৈরি না নূরের তৈরি বলেন পাথরের তৈরি ভাই আপনারা বাংলাদেশকে কি বলে সোনার বাংলা বলে কি বলে না তো গোটা বাংলাদেশ কি সোনার মানে গড়াগড়ি খায় নাকি রে ভাই সোনার বাংলা মানে কি তার মানে বাংলাদেশের একটা সাহিত্যিক ভাষাতে সোনার বাংলা বলছে এটা কি সিফাত একটা বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্যগত নাম আর সৃষ্টিগত নামের মধ্যে পার্থক্য আছে না নাই আছে আলী রদের তালকে বলে কি সেরে খোদা তার মানে কি শের মানে কি বাঘ মানে আলী রদের কি বাঘ ছিল পেছে লেজ ছিল নাকি তো বিশ্বনবীকে নূর বলা হয়েছে তারপরে তিনি জ্যোতি আলো 
কিন্তু তুই নূরের তৈরি নয় বিশ্বের মধ্যে নূর আমরাও মানি তবে নূরের তৈরি মানি না কেন কেন নূরের তৈরি কথাটা কোরআন হাদিসে নাই যতটুকু ইসলাম দিয়েছে ততটাই গ্রহণ করতে হবে গুলু বাড়াবাড়ি করা যাবে না ইফরাত তাফরিত করা যাবে না ছাড়াছাড়ি করা যাবে না আল্লাহকে বোঝা তৌফিক দান করে সকল বলে আমিন আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব একটা প্রশ্ন করেছেন যে ব্রাদার নাম কেন ইনশাআল্লাহ ব্রাদার নাম কেন এটা সকলেরই প্রশ্ন কার কার প্রশ্ন একটু হাত তোলেন তো ভাই সকলের প্রশ্ন ইনশাআল্লাহ এটা শেষে উত্তর দিব কেন আজ পর্যন্ত এমন কোনো আলোচনা হয় নাই যে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে স্টেজ থেকে নেমেছি সবাই এই প্রশ্ন করে ইনশাআল্লাহ একটা উত্তর দেওয়া হবে জি আমার একটা প্রশ্ন আছে ইমামের পিছনে একটা একটা করে ঠিক আছে সকলের সুযোগ দিয়ে একটু ইমামের পেছনে সুরা ফাতেহা মানে ইমামের পেছনে সালাত আদায় করলে সুরা ফাতেহা পাঠ করা কি বাধ্যতামূলক কি না ভাই এই উত্তর যদি দিই আমার না হলেও কয়েক ঘন্টা লাগবে কেন এটি ইক্তিলাফি মাসাইল কেন আমাদের হানাফি ভাই যারা আছে তারা পড়ে না যারা আহলে ভাই হাদিস শাসি ভাই আছে তারা পড়ে তাই তো নাকি ভাই এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য আমার একটা আলাদা বক্তৃতা আছে দশ ঘন্টার আলোচনা আছে তাহা কি কি মাজলিস মাসালা ছয় সাত আট দেখেন তিনটে অধ্যায়ে দশ ঘন্টা আলোচনা করেছি যে সুরা ফাতে ইমামের পেছনে মুক্তাদি পড়বে কি পড়বে না আসেন সংক্ষিপ্ততে বোঝানোর চেষ্টা করি ইমামের পেছনে মুক্তাদি সুরা ফাতে পড়বে কি পড়বে না প্রথম চার মাজাবের ফতুয়া কি চার মাজাব ভাই মাজাব কটা চারটে মাজাব এক হানাফি এক সাফি এক মালেকি এক হাম্বেলি সাফি মাজাবে আছে যে ইমামের পেছনে সুরা ফাঁতে পড়া ওয়াজিব না পড়লে নামাজি হবে না হাম্বেলি মাজাবে আছে ইমাম হোসেন সুরা ফাতে পড়া মুস্তাহাব পড়তে হবে মালেকি মাজাবে আছে যেসব নামাজে শোনা যায় ওগুলো তো পড়তে হবে না যেগুলো শোনা যায় না সেগুলো তো পড়তে হবে তার মানে বোঝা গেল চার মাজাবের মধ্যে আড়াইখানা মাজাব তারা কি বলছে পড়তে হবে ইমাম আবনি পেরে মোল্লা তিনি বলেছেন পড়তে হবে না এটা চার মাজাবের রায় এখন বলেন তো ভাই আড়াইখানা মাজাব বলছে পড়তে হবে দেড়খানা মাজাব বলছে পড়তে হবে না এখন কোনটা উত্তম সতর্কতামূলক ভাবে উত্তম পড়াটাই উত্তম কার ফতোয়া ইমাম আবহনি পারে মোল্লা ছাত্রের ফতোয়া এই দলিলটা কোথায় পাবেন ইসলাম ফাউন্ডেশন থেকে হেদায় ছাপিয়েছে ছাত্র মনে করতেন পড়াটাই উত্তম ইমাম আবুল আরেকজন ছাত্র ছিল নাম কি জানেন আরেকজন বিখ্যাত ছাত্র তার নাম হচ্ছে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহিমাহুল্লাহ জন্ম একশো আঠারো হিজড়ি মৃত্যু একশো একাশি হিজড়ি তিনি মনে করতেন ইমাম সুরাতুল ফাতেহা পড়তে হবে দলিল সুনান তিরমিজি কিতাবুল সলা তিনশো এগারো নম্বর হাদিসের ব্যাখ্যা ইমাম তিরমিজি নকল করেছেন জিমাম আবহনিপাত ছাত্র আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক তিনি ইমাম হুসেন সুরা ফাতেহ পড়ার পক্ষে রায় দিয়েছেন তবে বলুন তো কি হলো তার মানে হিসাব ইমাম আবহনিপা বলেছে পড়া লাগবে না তার দুজন ছাত্র কি বলছে পড়তে হবে ওদিকে আড়াইখানা মাজাব বলছে পড়তে হবে এবার কোনটা উত্তম আসেন আর একটা দেখি ভাই ইমাম মুখারি রহমল্লাহ নাম শুনেছেন একশো চুরানব্বই জন্ম দুশো ছাপান্ন তো মৃত্যু যার বুখারি না পড়লে কোনো আলেম আলেম হতে পারবে যার বুখারি না পড়লে কেউ আমল করতে পারবে না ইমাম মুখারি রহমল্লাহর একটা বই আছে নাম হচ্ছে জুজুল কিরাত ফিসলাত মানে ইমামের পেছনে মুক্ত ফাতে পড়বে কি পড়বে না এই মর্মে ইমাম বুখারি রহমল্লাহ একটা আলাদা আলাদা বই রচনা করেছে আলহামদুলিল্লাহ তিনশো কোনো হাদিস নিয়ে সিমাম বুখারি বলছেন যে ইমামের পিছনে মুক্তাদ সুরা ফাতেহা পড়বে ঠিক একই বা ইমাম বৈহাকি রহমল্লাহ তার একটা বই আছে কিতাবুল কিরাত তিনিও বলছেন ইমাম মুক্তাদ সুরা ফাতেহা পড়বে আল্লাহ রসুল বলছেন সৈ বুখারি হাদিস নয় সাতশো ছাপান্ন লা সলাতা লি মাল্লাম ইকর বি ফাতেহাতিল কিতাব লা সলাতা কোনো সলাত নাই লা সলাতা মানে কোনো সাত নাই নাই জোহর নাই আসর নাই মাগরিব নাই এশা নাই ফজর নাই তারাবি নাই তাহাজুদ নাই বেতের নাই জানা যা লাসরাতা কোনো সালাত নাই ইল্লা বি ফাতে আতিল কিতাব ফাতে আতিত সেই মুসলিম হাদিস সাতশো আটষট্টি আলোচ বলছে লি মানলাম লি মান যে কেউ চাই ইমাম হোক চাই মুক্তাদি হোক 
কথা বুঝতে পারছেন তাহলে বোঝা গেল জিমার পেছনে মুক্তা দিবস সূরা ফাতিহা পড়াটাই বেশি উত্তম পড়তে হবে কিন্তু আমাদের Hanafi ভাইরা তার দুই কয়েকটা দলিল পেশ করে এক তারা বলে যে আমরা ইমামের ইক্তিদা করছি তো ইমামকে তো আমাদের দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছি আবার পেছনে আমরা কিরাত পড়ব কেন ভাই বলে কি বলে না বলে না আসেন আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি ভাই বলুন তো ইমামকে আমরা কি দায়িত্ব দিয়েছি কিসের দায়িত্ব দিয়েছি দেখেন ভাই ইমাম কিবলার দিকে মুখ করেছে আপনিও কিবলার দিকে মুখ করেছেন করেন কি করেন না তো দায়িত্ব দিয়েছেন কিবলার দিকে আপনি মুখ করার দরকার কি আপনি পশ্চিম দিকে না দিকে পূর্ব দিকে করবেন বলেন নাই ইমাম সাহেব যখন যায় নামাজে দাঁড়াচ্ছে তখন যায় নামাজে দোয়া পড়ে কি পড়ে না মুক্তাদি পড়ে কি পড়ে না যদিও বিদাত তাও পড়ে কি পড়ে না ইমাম সাহেব নিয়াত পড়ে মুক্তাদি নিয়াত পড়ে কি পড়ে না ইমাম সাহেব আল্লাহু আকবার বলে মুক্তাদি আল্লাহু আকবার বলে কি বলে না ইমাম সাহেব রুকুতে গিয়ে রুকুত তাসবিহ পড়ছে মুক্তাদি পড়ে কি পড়ে না ইমাম সাহেব সিজদায় গিয়ে সিজদা তাসবিহ পড়ছে মুক্তাদি সিজদা তাসবিহ পড়ে কি পড়ে না ইমাম সাহেব সামি আল্লাহু লিমান হামিদা বলছে মুক্তাদি রাব্বানা লাকাল হামদ বলে কি বলে না ইমাম সাহেব যখন সিজদায় গিয়ে তাসবিহ দিচ্ছে মুক্তাদি দায় কি দায় না দেয় ইমাম সাহেব যখন আত্তেহাতের বৈঠকে বসে আত্তেহাত পড়ছে মুক্তাদি আত্তেহাত পড়ে কি পড়ে না ইমাম সাহেব যখন দুরুদ পড়ছে মুক্তাদি দুরুদ পড়ে কি পড়ে না ইমাম সাহেব যখন মাসরা পড়ছে মুক্তাদি পড়ে কি পড়ে না আপনি যাই না দুয়া থেকে সালাম পর্যন্ত ভাই সব পড়েন কি পড়েন না ভাই শুধু সুরা ফাঁতে আর দায়িত্ব দিয়েছেন সুরা ফাঁতে এত বড় ভারী জিনিস তারা আর একটা কথা বলে चुप थे तो जो हिप्स खाना सब बंद करते चुप थको नाम जाम इमाम मुस्तिमी दाम मृत प्राणी हराम हादिस की समस्त मृत प्राणी हराम हम मरा मस खाज न खासर मध्य टक्कर लेगे जाए तो खास प्राधान्य पाए मसाल दूध है जेब मृत प्राणी हराम तो मृत मास जाए क्या खास मसाला 
কথা বুঝতে পারছেন কি এটা উসুল ইমাম তহাবি নিজে মানে ইমাম তহাবির রহে মহল্লা তাই শারহু মানিল আসারে 13 নম্বর পৃষ্ঠাতে উসুল নিজে নকল করেছে যে আমার খাসের মধ্যে টক্ক লেগে গেলে খাস প্রাধান্য পায় আম সেই সময় এই মাসালায় মারদুদ হয় ভাই তার মানে বুঝতে পারলেন যে ওয়াইজা কুরিয়াল কুরআন ফাস্তামিল আনসিদুল আল্লাহকুম তুরামুন এই আয়াত দিয়ে ইমাম হোসেন সূরা ফাতিহা পড়া মানসুক দাবি করা উচিত নয় আশিবিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে